Hi, hello and welcome back. Now, in the video, let's talk about it. Now, Zoho has created a flowchart questions. Today, we are going to discuss in the video. So, Zoho has created a very common question. We are going to talk about the flowchart questions. So, we are going to talk about how easy to solve it. We are going to talk about the pattern. We are going to talk about how easy to solve it. We are going to talk about it in the video. So, in this video, we are going to talk about 5 flowchart questions. So, we are going to talk about part 1 video. So, we are going to talk about the flowchart questions. So, if you want to share the questions with us, we will share the questions with you. So, you will solve the questions with us. So, if you have any questions, you will have any questions with Zoho or Aptitude questions or Programming questions. If you have any questions, you will send us a video. So, if you have any questions, you will have any questions with Zoho. If you have any questions, you will have any questions with Zoho. If you have any questions with Zoho, we will have a Zoho preparation playlist. We will have a series of videos. So, if you have any questions, we will have a link in the description so you can start the path and start the path. And then Zoho has a round to programming question. So study materials you have to upload in our app. So you can download the app and start the path and start the path. So let's go to the video. So the first question is, I will display it here. So what they have given is, they have given a flowchart question. Starting, they have declared two variables. T1 is equal to 7,281 and total is equal to 0. And they have given a condition that when T1 is greater than 0, if that condition satisfies means they have given four steps. If the condition is not satisfied means we have to print the total. So this is the question they have given. So now we will see how to solve that. So they have declared a variable called T1 is equal to 7,281 and total is equal to 0 they have declared. And they are checking a condition that T1 is greater than 0. So T1 is greater than 0 means we have to, they are checking it in while condition because there are two statements called when it is yes means we have to execute one statement. When it is no means it uh, the condition is not satisfied so they are printing the value. So T1 is greater than 0 means they are going to do four conditions that is t2 is equal to t1 mod 10 they are doing and t3 is equal to what they are doing t3 into 10 plus t2 they are doing and then what they are doing t3 is equal to t3 plus 1 and finally what they are doing is t1 equal to T1 slash 10. So next last statement you can see in the total of T3 you can add to it. So in the steps you can see the condition you can satisfy the condition you can follow up. So if you know the programming is good, you can see what the steps you can see in the programming logic you can see what the programming logic is. Suppose the program is clear, you can explain what the program is. So if you know the steps you can follow up. So T1 value is 7281. So T1 value is greater than 0, yes condition satisfied. So, we will go to the next step. So, T2 is doing mod 10. So, mod 10 is the last value. Next, what is T3? T3 into 10 plus T2. So, T3 is the value of the increment. So, we will consider 0. So, 0 into 10 is 0. Plus T2 is the value of T2. So, that is 1. So, that is the value of T3. So, what is T3? T3 is the value of T3. So, this 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 is the value of T3. Slash 10 पन्दो अपन last value उंगल के लिए नेट आये तो 7281 so mod ना वन्दे last value उंगल करेको slash पन्दिंग ना वन्दो उंगल last value वन्दो पोइडो okay वो सही था वन्दे तीन ना logic so total लपा तीन वन्दे ना हम final ना store पन्दो t3 और value वन्दे ना हम store पन्दो so इन द steps वन्दे निंग अपडे नया बोल चिकली ना next step कर दो वन्दे निंग easy आ solve पन्दला so next step ही पन्ना आगे बोले t1 और value greater than zero ना हम check पन्दो yes condition उंगल satisfy आगे दे so last value mod 10 पड़ीना last value वन्टो उंगल करेको so t3 ले पातीना t3 into 10 number पड़ा पोरो so t3 और value 2 so 2 into 10 उंगल 20 20 plus t2 और value वन्टी 8 so 28 आप दिन सुलेट उंगल करेको आधे कपरो पातीना वन्टे plus 1 पड़ो so 28 पातीना वन्टो उंगल 29 आप दिन सुलेट करेको so next ही इधर पातीना वन्टे slash 10 पड़ना नला 
லாஸ்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு எலிமினேட் ஆகிடும் செவன்டி டூ ஸோ டோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இது நீங்கள் அப்டே கண்டினியூ பண்ணிங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா வந்து இந்த ஸ்டெப் பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி இருக்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ இந்த நம்பர் அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பரை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ ஒன் எயிட் டூ செவன் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸ் நம்பர் பட் புதுசா இங்க ஒரு ஸ்டெப் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா பாத்தீங்களா ஸோ அதுல என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒரு டிஜிட்டும் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஆட் பண்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க நம்பர் ஒன் ஸோ ஒன் இருந்துச்சுன்னா டூ எயிட் இருந்துச்சுன்னா நைன் டூ இருந்துச்சுன்னா வந்து த்ரீ செவன் இருந்துச்சுன்னா எயிட் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணினாலும் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வர நம்பர் பாத்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ அண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்க அதை வந்து செக் பண்ணி கூட பாத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ வேரியபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எம் ஓட வேல்யூ தேர்ட்டி என் ஓட வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ பி ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிஷன் என்ன செக் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து என் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க சப்போஸ் அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு எம் வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்றாங்க ஸோ இதான் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளோ சார்ட்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காது ஸோ அதே இதை வந்து நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபார்ம்ல வந்து நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ மூணு வேரியபிள் உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க கண்டிஷன் செக் பண்றாங்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு இருக்க போது எம் ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ இதான் கொடுத்துருக்க அவங்க கொஸ்டின் ஸோ அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றது என்னதுனா வந்து எம் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்றாங்க ஸோ நம்மளோட வேல்யூவும் வந்து எம்ல தான் வந்து மெயினா நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் பிகாஸ் அதுதான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க என் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றாங்க ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் மோ டென் அதுக்கப்புறம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்லாஷ் டென் உங்களுக்கு பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் மோ என் டென் அண்ட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்லாஷ் டென் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை வாட்டி இந்த லூப் ரன் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ல வந்து எத்தனை வேல்யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கோ அத்தனை வாட்டி தான் வந்து உங்களுக்கு லூப் ரன் ஆக போகுது ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஃபால்ட் எல்லா கொஸ்டினுமே சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்க ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்கு இவங்க இந்த மாதிரி தராங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த லூப் ரன் ஆகும் எப்படி உங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த லூப் ரன் ஆகும் இதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ வேரியபிள்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ நம்ம த்ரீ நே வச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்ட் டென் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் டென் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்லாஷ் டென் தான் லாஸ்ட் வேலையும் உங்களுக்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி செவன் மட்டும் இருக்கும் அது செக் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டைம்ல செவன் போயிடும் ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு செக் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் லூப் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் உங்களுக்கு போயிடும் ஜீரோ மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வரும் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் லூப் ரன் ஆக போகுது ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு போனா ஸோ பி ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க என் மாட் டூ சாரி என் மாட் டென் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டூ ஓட வேல்யூ வந்து பி ல ஸ்டோர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து எம் ஓட வேல்யூல எம் மைனஸ் என் மாட் பி ஸோ இதுல ப்ரிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து என் மாட் பி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம எம்ல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஸோ எம் ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு எம் மைனஸ் என் மாட் பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து இப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ எம் ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் என்னோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் செவன்டி டூ ஸோ ஃபோர் செவன்டி டூ மாட் டூ உங்களுக்கு இருக்க போகுது ஸோ ஃபோர் செவன்டி டூ மாட் டூவோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பிகாஸ் இது ஈவன் நம்பர் ஸோ டூவால நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எம்மோட வேல்யூ பாத்
அந்த n வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்க போது சோ அதை வந்து நம்ம மாட் பண்ணி m ஓட கூட செப்பரேட் பண்றோம் சோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏதா வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்க போறோம் சோ அதை வந்து நீங்க பண்ணீங்க வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு आंसर கிடைச்சிரும் சோ இந்த sum க்கு आंसर பாத்தீங்கன்னா வந்து 25 So next question question is the flow chart question that you have to give you. So that you have to give if statement that you have to give you. Okay? So x value is 48 that you have to give you. So y value is 58 that you have to give you. So if x is greater than y, you have to give you the same statements. Or you have to give you the same statements. That's why you have to give you the same statements. That's why you have to give you the same statements. That's why you have to give you the same statements. So you have to give you the same. x ஓட வேல்யூ வந்து 48 அப்படினு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க y ஓட வேல்யூ வந்து 58 அப்படினு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ இஃப் x இஸ் கிரேட்டர் தென் y சோ x கிரேட்டர் தென் y யா கண்டிஷன் உங்களுக்கு சட்டிஸ்ஃபை ஆகல சோ s குள்ள இருக்க ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கவே தேவையில்ல சோ அது அப்டே வந்து நீங்க எலிமினேட் பண்ணிரலாம் ஓகே சோ அதனால சொல்லிதா நான் உங்களுக்கு வந்து இதல எழுதவும் இல்ல சோ டைரக்டா வந்து நம்ம எல் ஸ்டேட் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து அவங்க என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ சோ அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் வந்து நான் இதல போட்டுர்க்கா சோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சோ y ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கனா வந்து y plus x so y plus x ஐ வந்து ऐड பண்றாங்க so 48 plus 58 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் so 106 அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா வந்து x ல வந்து பாத்தீங்கனா y x பண்றாங்க so y ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கனா வந்து 106 so 106 minus 48 பண்ணீங்கனா வந்து உங்களுக்கு x ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் 58 அப்படினு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா வந்து y ஓட வேல்யூ கால்்குலேட் பண்றாங்க so y ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கனா y x பண்றாங்க so y ஓட வேல்யூ 106 x ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து 58 சோ 106 minus 58 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு आंसर என்ன கிடைக்கும் 48 அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இதோட வந்து இந்த எல் ஸ்டேட்மென்ட் குள்ள இருக்க ஸ்டேட்மென்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் x is greater than y சோ கண்டிஷன் உங்களுக்கு சட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா x is greater than y எஸ் கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்ப நாம என்ன பிரிண்ட் பண்றோம் x y சோ x y வந்து நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன आंसर கிடைக்கும் சோ 48 58 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு சேம் 106 தான் கிடைக்கும் சோ 106 தான் பாத்தீங்கனா வந்து உங்களோட आंसर சோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்ல வந்து நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கனா x y ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு चेंज ஆயிட்டே வரும் சோ எந்த வேல்யூ வந்து நீங்க லாஸ்டா பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து நீங்க எடுத்துக்கோ சோ இங்க பாத்தீங்கனா y ஓட வேல்யூ 106 அப்படினு சொல்லி கிடைக்கும் இங்க பாத்தீங்கனா y ஓட வேல்யூ வந்து 48 அப்படினு சொல்லி चेंज ஆகும் சோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்றப்போ ஃபைனலா வந்து ஒரு பிளேஸ்ல வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க சோ x ஓட வேல்யூ நம்ம லாஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இந்த வேல்யூ y ஓட வேல்யூ நம்ம லாஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இந்த வேல்யூ சோ ஒரு ஒரு டைம் நீங்க x and y ஓட வேல்யூ चेंज ஆகறப்போ தனியா இந்த பிளேஸ்ல வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வெச்சிட்டீங்கனா வந்து ஃபைனலா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கால்்குலேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றப்போ வந்து நீங்க இந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்து வந்து நீங்க ஆன்சரை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ அது பாத்தீங்கனா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம போர்த் கொஸ்டின் பத்தி பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம போர் கொஸ்டின் ஓட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் வீடியோட டியூரேஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா போயிடும் சோ மீதி இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பார்ட் டூ வீடியோல வந்து பாப்போம் இப்ப போர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்ட் ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ டூ ஐ லூப் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சோ டூல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன் டு ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஐ ஐய வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்றாங்க சோ ஒய்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்டிஷன் என்ன அவங்க சொல்லி தரல அண்ட் ஃபேக்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரிண்ட் பண்றாங்க சோ அதோட அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா 40320 தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த வயல் கண்டிஷன்ல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சோ எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வயல் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த வேரியபிள் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரிமெண்ட் பண்றாங்களோ சோ அதுக்கேற்ற கண்டிஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேவா சோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஐ லூப் குள்ள பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் இன்டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐய வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்றாங்க சோ இதான் பாத்தீங்கன்னா வந்து டூ ஒய் லூப் குள்ள வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற வேல்யூ சோ ஒயில பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஐ வச்சுதான் வந்து கண்டிஷன் வரப்போகுது ஓகே பிகாஸ் ஏன்னா ஐ தான் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரிமெண்ட் ஆகிற வேரியபிள் சோ அதை வச்சுதான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக போகுது சோ அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃ
இல்ல ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் சோ இந்த கண்டிஷன் நீங்க என்ன போட்டாலுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பை ஆகும் சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபில் இன் த பிளாங்ஸ் மாதிரி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த மூணு கண்டிஷன்ல எது போட்டாலுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பை ஆகும் மோஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து மேபி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ வைல் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பிகாஸ் இது கூட வந்து நீங்க ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேம் இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்க போது ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணனாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்க போகுது சோ இந்த மூணு ஆப்ஷன் மறக்காமல்